Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Beh, ragazzi, sul banco abbiamo una scheda Samsung. Come potete ben vedere, questa scheda manca l'IPM sul biadesivo o un diodo e un regolatore di voltaggio di cui ho rimosso da questa scheda intanto vorrei dire che la scheda mi è arrivata senza IPM il PM sta qui quindi è stato rimosso l'IPM su questa scheda perché chi l'ha rimosso ha pensato che fosse l'IPM guasto in realtà l'IPM è ok ma andiamo a vedere dove sta il problema e il problema sta su questo diodo che andremo a vedere la sua posizione sulla scheda Ah. e su questo regolatore di voltaggio questo è un regolatore che va su, questo, su questa posizione sulla scheda e andremo a vedere anche la sua funzione vi faccio vedere come tra GND e UCC ah allora, purtroppo, ragazzi, c'è sempre questo braccetto che ancora non ha risolto il problema per motivi di tempo della videocamera che dà fastidio. Ok, potete ben vedere che è 100 ohm, 100 ohm sia sul 3,3 volt che sulla 15 volt a 100 ohm tra GND e VCC adesso questo è un problema perché andando in corto questo integrato è andato in corto anche il diodo ma attenzione il processore che gestisce l'IPM e purtroppo l'IPM non c'è ma non è un problema perché si potrebbe anche mettere però andiamo innanzitutto a verificare perché io il processore l'ho rimosso perché solitamente anche su queste schede saltano i processori adesso il processore non è saldato eh? possiamo anche fare una prova che il processore si muove eh? avete visto? Cioè, il processore si muove poi andremo a centrare bene per saldarlo e adesso facendo dei test purtroppo anche il processore ha problemi perché UCC e GND tra piedino 7 e 8 di questo processore possiamo anche abbassare un altro po' vediamo un po' se mette a fuoco non mette a fuoco più di tanto possiamo togliere tanto angolare potremmo avvicinarci ancora di più ma vabbè comunque questo condensatore qui fa parte della VCC GND ovviamente adesso non è saldato ci dà un chilo eh? quindi andiamo a togliere lo zoom ci dà un chilo e 78 eh? ci dà un chilo adesso non si vede bene però lo metto qua così magari questo qua sta tra piedino 7 e 8 del processore quindi se andiamo a prendere il piedino 7 8 il piedino 7 8 eccolo qua ci dà 100 
57 ohm quindi nel momento in cui vado a, a risaldare il processore darà 150 ohm non darà più un chilo che purtroppo e dico purtroppo il processore è guasto ha una bassa impedenza e questo è un problema tra vcc e gnd di cui arriva la 3,3 volt eh? ok un chilo ok perfetto adesso noi andiamo a saldare il processore ci basta anche saldarlo di un lato andiamo a centrarlo andiamo a vedere se sta centrato ok bene vedo che l'immagine non è dei migliori ma possiamo provare a saldarlo in questo modo devo controllare prima se i piedini sono ok ok sembra tutto bene mettiamoci un po' di flussante ok allora devo dire che sto un po' scomodo perché ho la videocamera troppo abbassata e quindi ho poco spazio per muovere lo stick del saldatore ok proviamo a saldare meno fermare i lati ok abbiamo fermato due punti adesso lo possiamo saldare allora da premettere che non sto vedendo un granché eh perché ripeto sto un po' scomodo e eh. ok ok adesso andremo a fare questo lato Forse vado, faccio prima vedere sulla videocamera, anche se il quadrante è piccolissimo, lì c'è un po' di stagno. Sì, questa gambetta sta troppo vicino, ecco perché lo stagno non si toglieva, vabbè, poi la vediamo dopo. Giriamo la scheda e andiamo a fare questo lato. Allora, andiamo di qua.
ok ci rimane quest'altro lato ok perfetto adesso diamo una pulita e poi andiamo a vedere i piedini se sono ok allora ragazzi eh, questi sono i piedini saldati del processore ho tolto il grandangolare ho zoomato con il macro e questo è il risultato della videocamera allora andiamo a testare i piedini io sto guardando lo schermo eh. possiamo vedere che sono saldati bene ok Togliamo un po' di zoom. Allora, vediamo che i piedini stanno tutti saldati bene. Ovviamente la videocamera sta posizionata più vicino possibile al processore per poter avere questo zoom. Da tenere presente che poi mette a fuoco ciò che vede più vicino. Quindi l'oggetto che vede più vicino lo mette a fuoco. Bene, detto questo andiamo a togliere il macro ok bene questo è il processore che abbiamo visto nella saldatura purtroppo il problema è rimasto cioè è ritornato volevo dire eh. il problema 33 ohm possiamo vedere su OCC e GND purtroppo è ritornato perché saldando il processore il processore essendo in corto tra VCC e GND ce lo riporta anche sulla scheda siamo riusciti a togliere questi due pezzi un diodo e un regolatore di voltaggio in corto entrambi in corto però ahimè è saltato anche il processore Purtroppo non possiamo fare niente perché il processore è programmato. Ebbene, allora ci fermiamo qui. Non occorre proseguire ulteriori operazioni su questa scheda perché non possiamo fare miracoli. Bene, il video finisce qua. Da Mimo Refriger questo è tutto. Spero che anche questo video sia stato utile. Iscrivetevi al canale. Azionate la campanella per le notifiche e da Mimmo Frigger questo è tutto e ci vediamo in un prossimo video.